హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి చేపల పులుసు అమ్మమ్మ స్పెషల్ చేపల పులుసు అనమాట అంటే అమ్మమ్మ గారి దగ్గర అమ్మ నేర్చుకున్నారు అమ్మ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను అనమాట చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అంటే ఫిష్ మసాలాలు గరం మసాలాలు అలాంటివి ఏమీ లేకుండా ఇంట్లో ఉన్న చాలా కొద్ది ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది రెసిపీ ఎలా అనిపించింది అనేసి మాత్రం నాకు చెప్పడం మర్చిపోద్దు రండి రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం చేపల పులుసు కోసం ముందుగా నేను ఒక పది చేప మొక్కలు తీసుకున్నాను వాటిని శుభ్రంగా వాటర్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని కడుక్కున్నాను అనమాట ఇలా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని కడుక్కోవడం వల్ల మనకి ఫిష్లో ఉన్న నీచు వాసన అనేది పోతుంది ఇంకా జిగురు వస్తుంది కదండి ఆ జిగురు కూడా పోతుంది మీ దగ్గర రాతి ఉప్పు ఉంటే అది వేసుకుని క్లీన్ చేసుకోండి ఇంకా బాగా క్లీన్ అవుతాయి ఇప్పుడు దీనిలోకి ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు ఇంకా త్రీ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే కర్రీకి సరిపడా మ్యాక్సిమం కారం ఇక్కడే యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత మనం పులుసు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత చెక్ చేసుకుని ఇంకా కారం పడుతుంది అంటే కనుక అప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత దీనిలోకి వన్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక వన్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర ధనియా పౌడర్ చేసింది లేకపోతే కనుక మనం ఆనియన్స్ మిక్సీ పట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఒక స్పూన్ ధనియాలు యాడ్ చేసుకుని పట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీని అంతటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి అంటే ఈ సాల్ట్ కారం పసుపు ఇంకా ఈ ధనియా పౌడర్ అంతా ఫిష్ ముక్కలకు పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోండి మీరు మరీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ కలిపేసుకుంటే మనకి చేప ముక్కలు అనేవి సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి కదా త్వరగా విడిపోతాయి నెమ్మదిగా కలుపుకోండి ఇలా ముందే సాల్ట్ కారం పసుపు అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఫిష్ ముక్కలకి అవన్నీ పట్టి ముక్క అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసారు కదా ఇలా అన్నిటికి బాగా పట్టించుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కకు పెట్టేసుకోండి అంటే కర్రీకి మనం మిగిలిన ప్రిపేర్ చేసుకునేంత వరకు మూత పెట్టుకుని పక్కకు పెట్టేసుకోండి ఆ తర్వాత ఒక రెండు మీడియం సైజు నిమ్మకాయల సైజ్ అంతా చింతపండు తీసుకుని నానబెట్టుకున్నాను మనకి టెన్ ఫిష్ ముక్కలు తీసుకున్నాం కదా వాటికి చింతపండు అనేది మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని దీనిలోకి అల్లం వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకోండి ఒక చిన్న సైజు అల్లం ముక్క తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలు కింద కట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఒక ఏడెనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక స్పూన్ జీలకర్ర జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక మూడు మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ తీసుకుని ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకున్నాను మరి ఎక్కువ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసేసుకుంటే మనకి చేపల పులుసు అనేది కొంచెం స్వీట్నెస్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా బాగా చిక్కబడిపోతుంది అనమాట మనకి మూడు మీడియం సైజ్ అయితే సరిపోతాయి ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ పట్టుకోండి మరీ మెత్తగా పట్టుకోకూడదండి కొంచెం కచ్చా పచ్చగా పట్టుకుంటే మనకి ఫిష్ కర్రీకి అనేది టేస్ట్ బాగుంటుంది చూసారు కదా మనకి మీకు ఆనియన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కనిపిస్తు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇలా పట్టుకోవాలి మా అమ్మమ్మ వాళ్ళైతే రోడ్లో దంచేవారు అనమాట రోడ్లో దంచుకుంటే మనకి ఇంకా బాగుంటుంది మీ దగ్గర రోల్ ఉంటే దాంట్లో దంచుకోండి ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కడాయి పెట్టుకోండి మనకి ఎప్పుడు చేపల కూరక అనేది ఇలా వెడల్పుగా ఉన్న కడాయి అయితే మనకి చేప ముక్క అనేది విడిపోకుండా ఉంటుంది పులుసు అనేది అన్ని ఫిష్ ముక్కలకి బాగా పడుతుంది సో అందుకే నేను ఎప్పుడు ఈ వెడల్పుగా ఉన్న కడాయి పెడతాను తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత దీనిలోకి ఒక ఐదు పచ్చిమిర్చి చీరికల కింద కట్ చేసుకుని యాడ్ చేస్తున్నాను పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసిన వెంటనే మూత పెట్టేసుకోండి లేకపోతే ఆయిల్ అనేది చెదిరిపోతుంది ఇలా మనం చేపల పులుసు చేసుకున్నప్పుడు ముందు పచ్చిమిర్చి అనేవి యాడ్ చేసుకుంటే పులుసు అనేది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ పచ్చిమిర్చి వచ్చేసి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకోండి మరీ ఎర్రగా అవసరం లేదు జస్ట్ కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేయించుకోండి చూడండి ఒక త్రీ మినిట్స్ పోయిన తర్వాత చూసారు కదా పచ్చిమిర్చి మనం కొంచెం వేగాయి ఇలా కొంచెం లైట్గా వేగితే సరిపోతాయి ఇప్పుడు దీనిలోకి ఆనియన్స్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఈ ఉల్లి ఉల్లిపాయ ముద్ద కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా మిక్స్ చేసుకుని ఇప్పుడు దీనిలోకి కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోండి కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు దీనిలోకి ఒక హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ ఎందుకంటే మనకి ఆనియన్ ముద్ద ఉంది కదా త్వరగా కొంచెం బాగా మగ్గుతుంది ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఇలా మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకోండి మూత పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వేయించుకుంటే ఆనియన్స్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోండి ఆ ముద్ద అనేది
ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి చేపల కూర చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మనకు మసాలాలు ఏమీ ఉండవు ఇంకా హెల్త్కి కూడా చేపలు చాలా మంచిది కదా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి ఇలా మొత్తం పీసెస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత గరిటితో ఇలా మొత్తం అన్ని అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి లేకుండా ఇలా పక్కకు పెట్టేసుకోండి నెమ్మదిగా చేసుకోండి గరిటి పెట్టినప్పుడు చేప మొక్కని త్వరగా విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇలా నెమ్మదిగా మొత్తం అన్నీ సెట్ చేసుకుని మూత పెట్టేసుకోండి మూత పెట్టేసుకుని ఒక్క టూ టు త్రీ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఈ ఫిష్ ముక్కల్ని కొంచెం మగ్గించుకోండి చూడండి ఒక్క త్రీ మినిట్స్ పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలోకి మనకి చింతపండు పులుసు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి చింతపండు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పులుసు మొత్తం యాడ్ చేసేసుకోండి ఇలా మొత్తం చింతపండు పులుసు అనేది యాడ్ చేసేసుకోండి పులుసు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలోకి మనం దేనిలో అయితే ఫిష్లు మ్యారినేట్ చేసుకున్నామో అదే గిన్నెలో కొంచెం ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ తీసుకుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి చేత్తో ఇలా బాగా కలుపుకో అంటే పాన్ పట్టుకుని ఇలా తిప్పుకోండి మనం గరిటి పెడితే మనకు చేప ముక్కలు అనేవి విరిగిపోతాయి సో చేత్తోని ఇలా పాన్ కలుపుతూ ఉంటే బాగా కలిసిపోతుంది మనకి ఆ తర్వాత దీనిలోకి టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసుకుని ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకోండి చేపలో మనం చేప పులుసు ఎప్పుడు చేసుకున్నా సరే మనం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే ముక్క అనేది త్వరగా విడిపోయి చెదిరిపోద్ది అనమాట సో అందుకే ఎప్పుడు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వండుకోవాలి చేపల పులుసు అనేది చూడండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పోయిన తర్వాత మనకు కొంచెం పులుసు అనేది దగ్గర పడింది కదా ఇప్పుడు దీనిలో బాగా కలుపుకుని ఒకసారి కారం చూసుకోండి మనం ముందు ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేసాం కదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకు చేపల కూర అనేది కొంచెం కారంగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే పులుపు కదా సో కారం చూసుకోండి నాకు ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ కారం పడుతుంది అనిపించింది సో వేసుకున్నాను మీరు తినగలిగినంత కారం యాడ్ చేసుకోండి మనకి పులుపుకి కారం ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి బల్ల బాగా మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో నేను కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నాకు కొంచెం సాల్ట్ కూడా పడుతుంది అనిపించింది సో ఇంకొక స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను సాల్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి గరిటి మాత్రం పెట్టద్దండి ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి ఫిష్ అనేది విరిగిపోకుండా ఉంటుంది తర్వాత మూత పెట్టేసుకుని ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకుంటే మనకు చేపల కూర అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూడండి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ పోయిన తర్వాత చూసారు కదా పైకి ఆయిల్ అంతా తేలుతూ ఉంది మనకి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది మనకి ఫిష్ పుల్స్ అనేది మరీ చిక్కగా ఉండకూడదు అలా మరీ పలచగా ఉండకూడదు మధ్యస్థంగానే ఉంటే మనకి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది తర్వాత దీనిలో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోండి చూసారు కదా చాలా ఈజీగా అయిపోయింది ఏ గరం మసాలాలు ఫిష్ మసాలాలు కానీ ఏమీ లేకుండా చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో అయిపోతుంది ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలానే చేసుకుంటారు అంత బాగుంటుంది అనమాట మనకు చాలా తక్కువ టైంలో కూడా అయిపోతుంది ఇంకా మనకి ఫిష్ అనేది హెల్త్కి చాలా మంచిదండి లో ఫ్యాట్ ఉంటుంది హై క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది దీనిలో ఇంకా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఇంకా విటమిన్ డి త్రీ ఇంకా కాల్షియం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలా మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి మెయిన్లీ లేడీస్కి వచ్చేసరికి వీక్లీ ఒక ట్వైస్ అయినా ఫిష్ తీసుకుంటే హెల్త్కి చాలా మంచిది పిల్లలకు కూడా ఫిష్ అలవాటు చేయండి వీక్లీ ట్వైస్ పెట్టండి ఎందుకంటే కాల్షియం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దీనిలో ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చింది అనేసి నాకు కామెంట్స్లో చెప్పడం మర్చిపోద్దు అమ్మమ్మ స్పెషల్ ఫిష్ పుల్స్ మీకు ఎలా అనిపించిందని నా కామెంట్స్లో చెప్పండి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఇంకొక మ